is your day that the Lord has made for you to receive your miracle. Utajuate leo ni siku yako because you are alive. Amen. Mwandishi wa Biblia akasema afadhali umbwa iko hai kuliko simba imekufa. Hallelujah. Ambie jirani yako afadhali umbwa iko hai. Afadhali umbwa iko hai. Kuliko simba imekufa. Kuliko simba imekufa. Ambie jirani yako wewe uko hai. Wewe uko hai. Hata kama uko chini. Hata kama uko chini. You are alive. You are alive. Hata kama uko karibu kukufa you are feeling I'm almost dying but you have not yet died. That's important about life. Amen. Kuna watu ambao hawangekosa nyama na maziwa lakini hawako walikufa. Yes. Lakini wewe unakosa nyama na maziwa lakini uko hai. Hallelujah. So God has a plan for you. Hallelujah. Sema amen. Amen. Leo nataka kufundisha the money is the secret behind money. Biblia inasema read up to Matthew 16:26. Kabla huja discuss mambo ya pesa kuna kitu unafaa ufanye. We have a problem because watu wako na mali lakini roho yao iko empty. Tuko hapa kwa kazi fulani. Tuko hapa kwa kazi fulani. Atuko hapa forever. Atuko hapa forever. Sema amen. Amen. Mungu amekuleta uhubiri, usaidia watu wenu, usaidia watu wa barabara, usaidia watu wa wachiwezi. Kazi yako ikiisha kama uko na miaka 100, 90 unaondoka, wengine wanakuja. Itamfaili mtu nini? Akipata the whole world lakini apoteze nafsi yake yeye ya mwenyewe from today kama haujapatia Yesu maisha yako it's very important kabla haujaomba Mungu akupe magari akupe mashamba akupe manyumba akupatie maplot ni vizuri kwanza umpatie Yesu maisha yako haleluya but la, lazima uelewe ya kwamba kingdom ya shetani iko na watu wengi wanaitetea lakini kingdom ya Mungu haina watetezi haleluya na ndio maana ukienda useme ya kwamba nimeokoka watu wataona ukua mchinga lakini ukienda uko unavuta sigara na unavuta bangi nobody will ask you any question maana dunia hii iko na mwenyewe sitaki upotee na umeingia kwa hii kanisa lazima umchukue Yesu akuwe mwokozi wa maisha yako point number one. wakati Mungu alikuumba alia kuallocate kitu kinaitwa time time ni nini what is time masaa most of the people wamepewa pesa lakini wamenyimwa time wengine wamepewa kazi lakini wamenyimwa time hata ukiambia mtu tukutane leo saa 8 anakuambia mimi siwezi niko kazi. Wengine hata watoto wao hawawajui sura. Mtoto wako hakujui sura maana most of the time hata mtoto wako alikuambia mamu tukae kae hapa tuoge. Unaambia mtoto wako nimeenda kukutafutia. Kwa hivyo shetani ame make sure kupata pesa imekuwa ngumu na tunakuwa very busy katika kutafuta pesa. Amen. Sio tunakosa mpaka time ya kuingia kanisani. Sasa hivi ukiuliza watu wengi kwa nini amoja kuja kanisani? Pastor nilikuwa na kibarua leo. So shetani ana make sure na ili shetani ya kuweza kabisa anapandisha bei ya vitu. Mkate inatoka 7 table na umepata kibarua ya 200. Unga inatoka 120 na umepata kibarua ya 200. Kwa hivyo ni unga na sukuma unarara. Hauruhusiwi hata kununua nguo. Usiseme kazi zote ni za Mungu. Shetani anapeanaga mpaka kazi. Yes. Anakupatia kazi mpaka ya Sunday. Hallelujah. Anakuambia don't go to that church. Na unaambiwa Sunday utakuwa unalipwa 500 na maisha yako na inapanda. You are too busy. Too busy too busy too busy ukijaribu kufanya vitu but nothing is working why hiyo ndio siri ambaye shetani anatumia kushika watu na ndio maana biblia inasema katika kitabu cha Mathew ya kwamba itamfaidi nini mtu akipata dunia nzima na apoteza nafsi yake shetani amejua jinsi ya kushika nafsi ya watu ni kuwafanya wako busy na kitu ambaye hawatawaishika amen Bize kutafuta pesa na utawahi kuwa milionea. Shetani atakufanya uwe busy but you are not going to be rich. Hallelujah. Waangalie watu vile wako busy na hawanaga kitu. Kweli nabii. Hata kiatu hajabadilisha ya last year ni yenyewe ako naye na kila siku wako kazi Monday to Monday. Wazungu wanajua hiyo. Ndio maana mzungu kila kila mwaka wako na vacation ya kuja Afrika. Si eti kwamba wako na pesa mingi they treat themselves. Amen. Wanajua ya kwamba Life is short. Shetani ana make sure uko busy, anamaliza masaa. Ana make sure masaa yako inapotea. Ulikuwa miaka kumi saa hii uko miaka 20 na bado unafanya kazi. Uliza baba yako atakwambia anafanyaka kazi. 
mpaka leo hii baba yako meno imeenda na bado unaangalia chaja anatafutaka umekosa hata wewe ukijiangalia ward na mzana babi by the way daddy unatafutaka nini hatukuri vizuri kwa hii nyumba hatuvai vizuri kwa hii nyumba lakini hata kupatikana hupatikana nangi ambia jirani yako wacha kutafuta pesa sana wacha kutafuta pesa sana tafuta mwenye pesa tafuta mwenye pesa na mwenye pesa ni nani ni Mungu hallelujah on sunday hata kama kutakufa mtu lazima kwanza uende kanisani hata kama wageni watakuja lazima kwanza uende kanisani that is a special day a special day amekuachia siku zote sita lakini sunday is a special day kukutana na aliyekuumba shetani anacheza na your time your time your time anakufanya you are so busy hata kwa watoto wako unatafuta pesa na hizo pesa haufanyi nini haupati anakupotezea masaa yako masaa yako inaisha ukitafuta pesa na unakosa kila kitu Shetani hana haja na pesa zako. Ma pasta, shetani amenyima pesa. No. Shetani anakunyima time. Anakunyima time. Na ana make sure akikutafutia kazi ya ya tano watu wote wa Kristo wachane niwaambie mko na kazi nyingi sana shetani amewapea na hamujui. Na ana make sure hiyo kazi unapata unalipwa tano na anapandisha the cost of living. Unaishi maisha ya elfu kumi na unafanya kazi mshahara ya elfu kumi na moja. Ndiyo maana unapata huyo mtu ameishi na robi miaka tha, miaka hamsini siku ya kurudi ushago vitu zake zinawekwa kwa keria anadushwa ushago akiwa mzee macho yake haioni atabea namna hii unamuuliza kwani ya huko anafanya kazi pasta mimi ni mimi na robi inanijua nimefanya kazi sana so it's good to commit whatever you are doing kwa mikono ya Mungu. Haleluya. And that's why pastor alikuwa anafundisha about giving. Amen. Mkono utoao ndio mkono ubarikiao. Mpatie Amen. Yesu makofi mazuri. Haleluya. Shema Amen. Amen. Time. Shetani anakunyima time. Shetani ana make sure hauna time. Kuna kitu nataka nikufundishe. Lakini kidogo tu nitakufundisha. Shetani akitaka kukuua anakunyima time. Shetani anajua ukija kanisani. Shetani anajua ukija tu kanisani. Ile mipango alikuwa naye itapanguka. Shetani anajua ukija kanisani uombewe, umetoa sadaka kwa madhabahu. Ile mipango alikuwa naye wiki hii imepanguka. Sasa shetani ile kitu anafanya ni ku make sure uko busy au kuji kanisani. Amen. Uko busy hata ukija kanisani unaingia kwa choo mara kumi. Masaa hiyo kuna point ilikuwa na preanoa wewe ulienda choo. Hiyo point imepotea. Devil is very smart. Na wacha nikwambie kitu moja ambaye haujui leo. Shetani anatekigi advantage na uzee. Unajua hakuna mtu mzee duniani kama shetani. Shetani alikuweka wakati wa guka yako na guka yako akakufa na akamuacha. Amen. Alikuweka wakati wa shosho yako Shosho yako akakufa na akamwacha. Alikuweko hata kabla ya Yesu kuja hapa duniani. Alikuweko wakati wa Adam, ndiye alidanganya kina Adam. Wakula, wakula matunda. So devil ile kitu ambaye anafanyaga ako na experience ya miaka mingi. Matthew 4 verse 19. Matthew 4 19. Yesu Mm-hmm. Yesu akawaambia Yesu akawaambia Njoni nifuateni Njoni ni wafuateni Nami nitawafanya mua wafuvi wa watu Nami na, and I will make you the fishers of men Njoni mnifuate Nami nitawafanya hamutavua pesa si pesa mtatafutana nazo nitawafanya kuwa wavuvi wa watu Poverty is the root of all evil Yes. Watu wanasema kwamba pesa ndio zinasababisha watu wafanye makosa. Lakini mimi naamini ya kwamba umaskini ndio umesababisha mvituko mingi zinafanywa duniani. Lakini umaskini ukipungua, ninakwambia dunia itakuwa a very good place. Amen. Na ndio maana Yesu lengo la Mungu kuleka, kuleta Adam na Eve. The main ya Adam na Eve aliwaambia kwamba nimewapea kila kitu lakini msikule mti wa katikati. 
Mungu anataka tuishi maisha yenye amani, maisha yenye furaha, 